他是美国历史上第一位华裔首席刑侦鉴识专家，也是美国警界迄今职位最高的亚裔华人。但凭借精湛独到的刑事侦查与鉴识技术，享誉国际，被称作“当代福尔摩斯”现场重建之王。最擅长在蛛丝马迹中发现真相。他从警五十多年，参与调查案件达八千多件，至今获得博士学位三十多个。辛普森杀妻案、祖孙三代灭门案、康州碎木机杀人案等许多经典案件，都已成为国际法庭、科学界与警界的教学范例。他就是华人神探李昌钰。莫看江面平如镜，要看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。最近准备素材时，一直想讲关于李昌钰博士侦办的案件。在搜集相关资料的过程中，觉得李昌钰无论从家庭环境、个人人生经历。都非常值得拿出来单独讲一讲啊，所以就有了这一期视频。我希望做一个关于李昌钰案件的系列。本期视频算是一个人物介绍，一个引子，把人物介绍清楚后，后续再把李昌钰侦办的经典案件逐一梳理制作成视频分享出来。李昌钰，一九三八年出生于江苏如皋，母亲王淑珍是如皋大户人家的闺女，一八九七年出生，上过初中。父亲李浩民是民国中后期如皋富甲一方的大商人。一九二六年，父母结婚，感情很好，共生了八个女儿，五个儿子。李昌钰在家中排行第十一。李浩民很有头脑，在商业上不断开疆扩土，在上海也有经营商行，在台湾又做起了渔业生意。直到抗战结束，内战爆发，时局不稳，李家决定举家迁往台湾。王淑珍先行带着孩子们来到台湾后，一九四九年一月二十七日。父亲李浩民带着大量的鱼苗，乘坐太平轮前往台湾与家人团聚。可谁也没有想到，这艘满载人员物资的游轮，因为超载又没有打开航行灯，与一艘货轮相撞，李父不幸遇难。母亲王淑珍不敢相信这是事实，曾雇佣飞机到失事海域寻找，可惜最终未果。家境殷实的李家一下失去了顶梁柱，只剩母亲王淑珍独自抚养十三个孩子。他们很快就花光了家中的积蓄，王淑珍只能出去打工、洗衣、做饭、帮佣、带孩子、教音乐，只要两只手能做的事情，她都做。在李昌钰的印象中，母亲总是很严厉，对孩子们的学业，她更是到了苛刻的程度。为了节省房租，让他们接受教育，她让孩子们住在郊外，每天要走几十里路去上学。孩子们也都很懂事，为了帮助母亲补贴家用，都会去找活干。这时的李昌钰只有十一岁。在他童年中最深刻的记忆，就是一个大圆桌，点上一盏灯，母亲做针线活，孩子们围在一起读书做功课。在这里要多说一点，李昌钰的妈妈王淑珍，作为一个大户人家的小姐，中年丧夫，独自带着十三个孩子，一般人都会被命运压倒。但是当时已经年过半百的王淑珍，选择了用坚强去面对。她不仅要让十三个孩子都吃饱饭，还要让他们都能上学，受到良好的教育。他常跟孩子们说：“待人要好，做事要专心，少说话，多做事；做人要刻苦、坚强、善良。你们得好好学习，以后要有本事、有出息。”经过他多年的抚养教育，十三个孩子人人都是博士，在各自行业都有着突出的表现。连克林顿·布什在母亲节时都写信赞誉他是一位伟大的母亲。李昌钰妈妈一生跨越了三个世纪。活到了二零零三年，享年一百零三岁。李昌钰在人生中种种选择，也与妈妈有着很大的关系。在他度过少年一段艰辛的时光后，十八岁的李昌钰顺利的考上了海洋大学。他本有机会成为一名船长，可是学费很贵，家里负担太重。同时，正在招生的警官学校不要学费，每月还有生活补贴。为了减轻家里的负担，他决定改考警校，这也成为了李昌钰神探之路的起点。李昌钰以第一名的优异成绩毕业于二十四期的刑讯系，被分配到了台北警察局外事部门，成为最年轻的警长，主要负责的就是出入境的管理工作。他是典型的工作狂，每天要工作十六个小时，同事们都拿他打趣，要是李昌钰谈了恋爱，可能就好了。于是，凡是遇到来办理业务的与李昌钰年龄相仿的女生，都交由他来处理。一九六一年四月的某一天。马来西亚留学生宋妙娟来到警察局续签护照。根据当时的制度，外国留学生每隔半年要去警察局续办护照。宋妙娟三年没有办理延期，同事看着宋妙娟年轻貌美，热心的把这个案子交给了李昌钰处理。
。正常来说，要将素描娟拘留七天，还要扣罚金。可李昌钰一见钟情，借机要到了电话号码，代他缴了罚金。随后，两人相恋。在一九六二年结婚，婚后育有一子一女，两个孩子。一九六五年，在担任警察五年后，二十七岁的李昌钰决定去往美国继续深造。李昌钰发现，警方在侦办案件时，主要的手段就是刑讯，虽然破案率很高，但手段比较低劣，许多无辜的人被屈打成招。李昌钰希望通过学习，用科学的方法破案。在当时那个年代，见识科学默默无闻，还没有成为一个单独独立的学科。所以，当他来到美国后，去往了纽约大学攻读生物化学的学位。为了支付高额的学费，他不得不半工半读，白天在实验室洗试管，晚上在中餐厅里端盘子，周末还要去武馆教授中国功夫。这样的日子一过就是十年。在这十年里，李昌钰修完法律、刑事、生物化学等大学课程，又获得了纽约大学生物化学及分子化学硕士、生物化学博士。一九七五年，李昌钰终于算是苦尽甘来，成为纽黑文大学的教授，每天做做刑事法律研究，教教书，如愿，靠一己之力融入了美国社会，成为中产阶级。同样在这一年，李昌钰所在的康州通过了许多法案。在这些法案中，就包含了提倡人权、禁止刑讯逼供的条目。警方无法刑讯，使得许多案件就没办法破获了，只能依靠科学的手段。康州州长找到了李昌钰，希望他能成为美国警政厅的鉴定中心主任。李昌钰觉得薪水只有教授的三分之一，工作量还大，啊、嗯，是不愿意做的。可李妈妈对他说：“这是你生命的选择，没有一个中国人做过美国刑讯中心的主任，钱不重要，够生活就好。”就这样，李昌钰选择接受挑战。在此工作期间，李昌钰依靠科学的刑事鉴识手段，提出了现场重建的概念，首开以科学证据将嫌犯定罪之先河，屡破奇案，成为享誉全美的警界精英之一。我们在后续视频中探讨的案件，也大部分发生在这一阶段。直到1998年，为美国警界服务二十多年的李昌钰马上就要退休了。可这一年，他所在的康州两位警政厅长被革职，一名辞职。时任州长再次找到了李昌钰，希望李昌钰担任警政厅长的职务。李昌钰不喜欢做官，已经多次谢绝过担任厅长了，这次也不例外。不过州长显然有备而来，他说服了李昌钰的妈妈。妈妈对李昌钰讲：“美国历史两百年来，有没有中国人做厅长？没有。有没有亚裔做厅长？没有。你为什么不想把这个无形的屋顶打开，证明给别人看？不是只有白人才能做厅长。”李昌钰听从了母亲的教导，立志改变人们对黄种人的轻视。他升任美国康州警政厅厅长，成为美国第一位出任州级警界最高职务的华裔首长。李昌钰上任后，组建了团队，改革警政制度、巡逻制度，构建立体巡逻、大数据、智慧破案的新理念。康州警政厅成为全美警界的标杆。二零零七年。纽黑文大学因为李昌钰的杰出贡献，成立了李昌钰刑法及刑事鉴识科学学院。二零零八年，担任两任厅长，在警界工作五十年后，已经七十二岁的李昌钰选择退休。近些年，李昌钰回到国内，参与了一些综艺节目，在各大高校举办演讲，将自己的经历和经验分享给大家。他还出版了四十多本书籍。并将出版所得收入成立专项基金，帮助华人警员在外进修求学，自费补贴留学生。今年李昌钰已经八十二岁高龄了，一辈子勤奋的他，每天还是工作十多个小时，依然沉浸在科学、案件还有教学之中。好了，这就是本期解密日记的全部内容。这期视频算是一个蝎子吧。那么在接下来的视频中，我将对李昌钰博士的案件进行梳理。做成一个李昌钰破案系列，希望大家多多关注，我们下期再见，拜拜。